Hi guys, welcome back to classes of learning. Here with your friend Rahul Sharma. अब यहाँ पे जानना जरूरी है कि आज की क्लास में हम क्या सेंड जैसा आप बोर्ड पे देख सकते हो, this is the chart जो मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों किसी भी नोट को समय देके लिए एक चार्ट बनाए करो यार चार्ट बनाने से आपको पूरी की पूरी रिलेशनशिप ऑन्टी बढ़ती और उसके बाद आप हर कैरेक्टर को बहुत इजी ग्रैप कर लेते तो यहाँ कहानी हम करने वाले हैं आज की क्लास में The Storm Angel by Margaret Lawrence अब मैंने कहा यार इस स्टोरी को समझना है तो हम ना स्टोरी को थोड़ा इजी वे में समझते हैं We can go with the certain phases अब ये certain phases कहाँ से शुरू होते हैं और कहानी कहाँ से कहाँ तक जाती है इसको जानने के लिए सबसे important character को हम point out करते हैं तो center of attraction है अब इसको आप protect नहीं सुनते story को hero कहना है hero को villain कहना है villain को is all up to you guys बट सारी कहानी सिर्फ और सिर्फ इस लेन है अगर ये चार घूमे की जिसके around ninety nine zero ninety है अब कहानी कहाँ से शुरू होगी the story begins with Hagar it's sort of a loser word when she was in her own monologue some memories पूरी कहानी memories में आपके लिए समझ जरूरी कि memories होते हैं जब हमें flashbacks आते हैं ना पुरानी बातें दिमाग में आ जाती हैं तो कहानी वहाँ से शुरू होगी कहानी actually यहाँ से नहीं कहानी यहाँ से शुरू होती है with Marvin and Doris मार्विन एंड डॉलिस मार्विन उसके बेटे का नाम है किसके हैगर के और डॉलिस उसकी बहू है अब ये दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि हम मदर को नर्सिंग होम में भेज देते हैं वे शुड रियली सेंट अ मॉम टू द नर्सिंग होम अब उसने सिर्फ ये सुना किसने सुना हैगर ने जिसकी एक आप जानते हैं नाइंटी है और वो नर्सिंग होम नहीं जान जाती कि उसको ऐसा लग रहा है कि भाई हम नर्सिंग होम में गए तो सीधा वहां ऊपर जाऊंगी मैं घर वापस नहीं आऊंगी and I don't want to die तो यहाँ से वो घर से भाग जाती है सर क्या बात करो 98 में कोई घर से भाग सकता है how would नहीं if you do have a will a strong will you can do whatever you want तो यहाँ पे will sir बचपन से उसने father से नहीं लेट दी थी ये कहानी आप आप मैं बताऊँ वाली क्या नहीं पहले जान दें यहाँ से अब वो यहाँ से घर से छोड़ के चलेगी अब कैसे गिर रही है वो हमें नहीं बताएगा लेकिन हाँ हमें एक बात लगी कि एक सॉलिड प्लेस जहाँ कोई भी नहीं है वो अकेली वहाँ पे इस अ लोनली प्लेस वेर शी मेट विद अ गाय मोरेलीज ये मोरेलीज सर ये भी बिचारा बड़ा परेशान है क्योंकि इसका बेटा एक्सपायर हो चुका है वो ये शराब पीने के अकेला घूमना ढूंढ रहा है उन्होंने पे जाए और अकेले बैठ के अपने गम को एंजॉय कर ले सर गम को एंजॉय कर ले तो यहाँ वो गम को जीना चाहता है at that moment he found hanger over there hanger on the और जब दो एक जैसे उसका भी बेटा एक्सपायर हो उसका बेटा एक्सपायर हो सर इसका बेटा एक्सपायर हो इसका बेटा तो है अभी अभी आपको पता लगे स्टोरी तो शुरू की है तो इससे पहले आप लोग क्या करो यार एक स्क्रीनशॉट लो पूरा पूरा चार्ट आपके पास है स्क्रीनशॉट ले लो मैं बिल्कुल साइड में आपको पूरा आ जाएगा सेकंड नोटबुक और पेन ले लो अभी के अभी ठीक है ताकि आप चीजों को लिख पाओ जैसे मैं बताऊं मैंने आज अपनी स्पीड डेफिनेट की पहले से बहुत कम है क्योंकि तो आप प्लीज साथ साथ लिखते रहने हैं मैं चीजों को बहुत तस्सली से बताना हूँ यहाँ शुरू करते हैं कहानी अब यहाँ पे मेमोरीज वो फ्लैशबैक जो है ना वो आपस आने शुरू होंगे समय मोटा क्या पीने के बाद आप चीजें बता तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक तो उसको बता देंगे उसकी लाइफ ऐसी नहीं थी। She was having a very good life, having a sort of sir it was. थी सर है नहीं थी बहुत अच्छी लाइफ थी when she was in her father house. बहुत रिच हुआ करता उसके बाद। He was a self made man, really he was a self made man. उनके पास कुछ नहीं था पर उसने बेटी को सब कुछ दिया था जो कोई afford नहीं कर सकता at that time. अपने बेटों से बढ़कर दिया था। and his father, really sorry, her father was an ideal man for her. उन्होंने हर वो चीज़ दी तो कहानी का शुरुआत होती है मिस्टर जैसोन कैरी से, जैसोन कैरी। सर उसकी मदर भी दिखाई देती है उनको कोई रोल नहीं है इसलिए नाम की मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। शुद्ध एक काम लेडी जो कुछ नहीं कर पाती। अब यहाँ जैसोन कैरी जो हैं ये अपने मैट और हैगर का रोल ज़्यादा नहीं बताया गया हमें ये बताया गया जैसे नॉट सीड हुआ ड्यू टू इलनेस डेन हैड डाइड ठीक है मैट क्या बताया नहीं बताया गया यहाँ पे जब हैगर घर से भागती है 
तो उनके साथ साय ऋषि खत्म हो जाते हैं अभी भावनिक बात तो थोड़ी बात में आएगी पहले मैं आपको कुछ और बताता हूं यहां पे बच्चों बड़े करने में हैगर की एजुकेशन के ऊपर हैगर के ऊपर उसके फादर ने आग बंद करके पैसा लगाया क्योंकि वो उसकी फेवरेट थी क्योंकि जिस तरह प्राउडी और सेल्फ कॉन्फिडेंट मिस्टर जैसोन थे सेम उनकी वो इमेज हैगर में थी फिडेंट हाँ उसमें कॉन्फिडेंस था और ऊपर से फादर की तरह ही उसमें वो सारे टेंस भी थे और फादर को नहीं लगता था कि मेरी बेटी ही सब कुछ करने वाली है तो एज कंपेयर टू हिज ऑन सन्स वो अपनी बेटी पे ज्यादा फेट करते थे इसके लिए उन्होंने उसे बाहर भी भेजा पढ़ाने के लिए वहां से पढ़ने के बाद वो आई तो उसे अकाउंटेंसी के कोर्स करने लिए कहा रीजन सो शी डेन हैंडल द अकाउंट ऑफ द बिजनेस यहां पे एक छोटी सी गलती हो गई क्योंकि उसको ऐसा लगा कि फादर मेरे को फोर्सफुली अपने बिजनेस में इन करें वो हर चीज अपनी ही कंडीशन पे अपनी टर्म्स पे करना चाहती थी तो इससे उसने टीचर की जॉब को अडॉप्ट किया टीचिंग के लिए आगे कदम बढ़ाया चलिए यहां पर थोड़ी सी खटाक आती है बाप बेटी में बट डज मैटर वो टाइम के साथ भर जाएगी इस बीच शी मैट विद बैंक शिपले अब सर बैंक से मिलने के बाद शी गेट अट्रेक्टेड टू वर्ड हाँ एक अच्छी फिजिक को रखने वाला एक अच्छा सुंदर सा बंदा जो चार्मिंग पर्सनैलिटी और और अगर वो स्मार्ट हो तो अट्रैक्ट करता है शी गेट फॉल इन लव विद अच्छा यहां पे वो डेफिनेटली बताया गया कि वो अमीर नहीं था और उसको पता था कि उसकी फादर इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो घर छोड़ के भाग गई ताकि वो बैंक से शादी कर पाए बट ये डिसीजन बैन से शादी करना एक बहुत बड़ा ब्लंडर था क्योंकि जो उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था उसे देखने क्या था ड्रंक ठीक है उसे काम भी नहीं था बदतनी से बात करता था उसको क्लास ही वॉज नॉट हैविंग द क्लास दरिज पीपल डू है क्लास एंड ही वॉज नॉट हैविंग द क्लास वो उसके अब्यूज भी करता था और मारता भी था अब यहां पर जब तक बातें बदलती तब तक तो उनके दो बच्चे को चुके थे द वन इज मार्विन एंड जॉन दो बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं लेकिन यहां पे फिर है अगर अपने फादर के पास नहीं जा सकते क्योंकि उसका जो यहां पे ईगो दैट ईगो सेल्फ कॉन्फिडेंस हस ज्यादा बढ़ जाता है ईगो बन जाता है वो ईगो क्लैश कर रहा था वो फादर के पास वापस नहीं जा सकते इससे उसने डिसाइड किया कि वो एजुकेटेड है पढ़ी लिखी है अपने दम पे सब कुछ ठीक कर लेगी अपने साथ में छोटे बच्चे जोन को लेके वो वहां से निकल गई अब जोन को लेकर जब वहां से निकलती है तो कई सारे चेंजेस आते हैं लाइफ में वो उसको पूरी तरह डोमिनेट करती है और यहां पे दिखाया गया कि उसमें सारे टेट सारे जो उसके फादर के मिस्टर जैसा उनके थे वो उसमें हैं हैगर में वो चाहती है कि जॉन बिल्कुल वैसा बने जैसे वो चाहती है ना कि अपने बाप की तरह लेकिन जो डेस्टिन में लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता उसमें अपने फादर के टेट थे उसने डन करना शुरू किया उसने चीजें गलत करनी शुरू की जो इसको पता थी तो बाप सॉरी बेटे और मां के बीच में बिल्कुल नहीं बनी शुरू चेंजेस आने का सारे इन बिटवीन यहां पे उसको पता लगता है कि उसकी एक लड़की साथ अफेयर है किसका जॉन का आलिन नाम की एक लड़की साथ अफेयर है जो कि पुअर सोसाइटी में बिलोंग करती उसके यहां डर लगा कि जैसे मैंने वो पुअर इसके फादर बैन से शादी कर ली थी ये अपनी लाइफ ना खराब करे लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुन रहा इन बिटवीन यहां एक कैरेक्टर की एंट्री होती है दैट इज नॉट इन ड्रेसिंग इन यूथ ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ हैगर हाँ ये उसका दोस्त था इसने उसके लिए कुछ किया था चिकन को मार दिया था क्योंकि वो बीमार हुए तो बैठा था कि मार था एक इंसिडेंट था जो डिफाइन किया गया था एंड बाय द चांस ही वॉज द फादर ऑफ आर एन एंड शी गेट टू नो कि ये उसका फादर है और वो उसके बेटे के साथ इंद्रज है तो इनकी जो रिलेशन थी यही खत्म हो गई देवर फ्रेंड्स सो ओल्ड फ्रेंड्स लेकिन वो दोस्ती भी यहां खत्म हो गई ये छोटा इंसिडेंट हमें दिमाग में रखना है and then the time to see and one day they both john and allen had died in a road accident ek road accident mein mare jaate hain aur wahan par at that moment kya hota hai usko aisa lagta hai that she don't have a tears in her eyes she just like a stone us jahan woh rehti thi usi garden mein ek statue tha bahut bada statue the stone angel स्टैचू ऑफ स्टोन एंजल उसको लगा कि वो स्टोन एंजल हो गई शी डोंट हैव टी ना सॉरी इन हर आईज की उनको शेड आउट कर पाए 
सब कुछ ऑलमोस्ट नाम था कई बार होता हम शॉक में होते हम समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन वो फेस था यहां पे क्वेश्चन आता है द कमेंट ऑन द एप्रोप्रियन टाइटल ऑफ द स्टोन एंजल स्टोन एंजल हाईलाइट करता है हैगर को हैगर 90 इयर्स की उसकी लाइफ में क्या चेंज है क्या सरकमस्टेंस देखे वो सब डिफाइन किए तो ये इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है गाइस प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा और अगर आप लोग लिख रहे हैं तो इस पे अंडरलाइन कर लेना हाईलाइट से यूज कर लेस पॉइंट को एंड देन वी कम टू नेक्स्ट वेज अब बेटा एक्सपायर हो चुका है अब क्या करें अब वापस आती है मामन के पास उसके बड़े बेटे को जिसको छोड़ के चली थी अपने पति के पास यहां पे उसके हस्बैंड का कोई रोल नहीं दिखाई गया वापस आती है कहीं उसके हस्बैंड का कोई भी मेंशन नहीं है पूरे नॉवल में आने के बाद अब जैसे कि हमें बताया गया अब हम स्टोरी के फर्स्ट हाफ में चलते हैं दोबारा जहां से स्टोरी शुरू हुई थी कि उसने सुना था कि मावे और डोरिस दोनों बात करते कि मतलब वो नर्सिंग में भेजना है तो क्या चेंज होते हैं कैसे सर कम समझ आते हैं ये सारी कहानी किसको बताई और ये सारी स्टोरी खुद बता रही है किसको बता रही है मॉरलीज को इस कैमरेशन में मॉरलीज फोन करता है किसको मालूम को लेकिन कहानी में फर्क है क्योंकि अभी कहानी में उसने बताया कि वो मारू के पास है उसके पास आगे रंग लगे अब टाइम निकल गया था और जो प्रेजेंट में आए थे सुनी कमीशन उसने उसको बताई तो उसने फोन किया मावे में आया मदर को देखा मदर काफी दिन से घर से भागी थी तो तबीयत ठीक नहीं थी शी वॉज नॉट इन गुड ऑफ हेल्थ तो उसको नर्सिंग होम में एडमिट करवाना जरूर था ताकि रिकवर कर पाए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया अब जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया यहां पर एक और करेक्टर आता है ईवा जॉर्डन ईवा जॉर्डन वहीं पे काम करने वाली वहीं पे साथ में एक लेडी जो हैगर को बिल्कुल पसंद है क्योंकि वो दोबारा से बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ हैगर है कि हैगर लगता है कि जो पुअर है वो सही नहीं है कि उसका खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है लेकिन एज अ टाइम गोज ऑन उसके बहुत अच्छी रिलेशनशिप तैयार होती है ईवा के साथ जो उसकी लाइफ में उसे कहीं और नहीं मिली One of the short, the best relation that she is having with Eva Jordan at the end of her life. Or here, at the end, we have clearly said that Marvin and Doris were good children. Seriously, both were good children. Because they were talking about nursing, their mother was not well. They were not given time to Doris. 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 एंड मैन शी एक्नोलेज की मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों अच्छे लोग थे दोनों मेरे लिए अच्छा सोच रहे बहुत देर हो चुकी हॉस्पिटल शी वॉज अनेबल टू रिकवर एंड शी डाई एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी द स्टोन एंज आई होप गाइस की आपको स्टोरी लाइन क्लियर हुई हो आपने कैरेक्टर्स को समझाओ कैरेक्टर्स दिए हुए पूरे हर कैरेक्टर में अपनी इंपॉर्टेंस है जिसको समझना जरूरी है This start from the head of the family, Mr. Jason, उनके दो बेटे उनकी बेटी उनकी बेटी का हस्बैंड उसके दो बच्चे एक की गर्लफ्रेंड एक की वाइफ ही डाई हमें बताएगा एंड द रोल ऑफ मॉरलीज सर मॉरलीज के रोल को हम बिल्कुल भी अवॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ही वो जबान जिसकी वजह से हमें उसकी पूरी स्टोरी लाइन पता लगी अगर मॉरलीज नहीं होता तो शायद हम इस स्टोरी को कभी जान ना पाते तो इट वॉज मैमरीन फ्लैश बैक्स का बहुत बड़ा रोल था तो आई होप गाइस आप वो समझ में आऊ अगर हाँ ये हेल्पफुल रही तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट अदर्स टू कैन गेट एन सी दिस वीडियो ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्जाम्स गाइस कैच यू वेरी सुन बाय